dear students now we are going to like the topic for 12th standard sorry 11th standard economics chapter 6 distribution analysis we are going to topic for marginal productivity theory the marginal productivity theory of classified into two categories the two types the first one perfect competition second one imperfect competition the first one perfect competition the last video we are going to discuss discuss of that today we are going to like the topic for under imperfect competition in the marginal productivity theory that is irudhinilai urpadhi theran kodpattil nirai kurai poti enna or category irukku niraivu poti appdin or category irukku ipo idhila perfect competition appindrada pathi last video la na solliten ipo nama paaka porudhu enna enna imperfect competition nirai kurai poti ஒரு நிறுவனம் சமநிலை அப்படின்னு அடையணும் அது ஃபோஃபை காம்படிஷனாக இருந்தாலும் சரி இம்ஃபோஃபை காம்படிஷனாக இருந்தாலும் ஒரு நிறுவனம் ஆர் ஃபோம் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் ஈக்குவலி பிரியம் அடையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவலி பிரியம் அடையிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மார்ஜினல் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எம்எஃப்சி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்பி எந்த ஒரு நிறுவனமும் சரி எந்த இடத்துல மார்ஜினல் காஸ்ட்டும் எந்த இடத்துல மார்ஜினல் ரெவன்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கோ அந்த இடத்துல நிறுவனம் சமநிலை அடையும் அதாவது இந்த இடத்துல எம்ஆர்பி அப்படின்றது என்னென்னா ரெவன்யூவை குறைக்கக்கூடியது ஒரு நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய செலவு இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்தால் அது நோ ப்ராஃபிட் அண்டு நோ லாஸ் இந்த இடத்துல எனக்கு லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை நோ ப்ராஃபிட் அண்ட் நோ லாஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை ரெவன்யூ அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்து காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகிருந்தால் அந்த நிறுவனத்துக்கு லாபம் மேக்ஸிமைஸ் லாபம் அப்படின்றது கிடைக்கும் அதாவது மேக்ஸிமைஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்போ எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் எதை லைக் பண்ணுவாங்கன்னா மேக்ஸிமைஸ் ப்ராஃபி ப்ராஃபிட்டு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க அதாவது ரெவன்யூ அதிகமாகவும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மீன்ஸ் காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கிற மாதிரியும் பார்ப்பாங்க எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் வருமானம் அதிகமாக இருக்கணும் செலவு குறைவாக இருக்கணும் இது எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் நிறுவனமாக இருந்தாலும் எதிர்பார்க்கக்கூடியது அப்படி இல்லைன்னா வருமானமும் செலவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் வருமானத்தை விட செலவு குறைஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த நிறுவனம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடும் அதை தான் எம்சி எம்எஃப்சி அண்டு எம்ஆர்பி அப்படின்றத பார்ப்போம் சரியா இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிறுவனம் எப்படி நோ ப்ராஃபிட் அண்டு லோ லாஸில் இருக்கா இல்லை மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அடையுதா அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் எதை லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டை தான் லைக் பண்ணுவாங்க அதாவது அதிகபட்ச லாபத்தை சம்பாதிக்கணும் அது தான் எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் லைக் பண்ணுவோம் அப்போ மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அடையணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரெவன்யூ அதிகமாக இருக்கணும் காஸ்ட்டு குறைவாக இருக்கணும் இதை மட்டும் நான் போக வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ரெவன்யூ இன்க்ரீஸிங்லேயும் காஸ்ட் டிக்ரீஸிங்லேயே இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அந்த வரைபடத்தில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே ஒய் எக்ஸ் 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 அப்படின்னு டூ கேட்டகரிஸை பார்க்குறோம் ஒய் எக்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டயக்ராமில் ப்ரைஸ் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஆக்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் யூனிட் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ஓ மீன்ஸ் ஆர்ஜின் சரியா ஒய் எக்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் அப்படின்றத எடுத்துருக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேக்டர்ஸ் யூனிட் அப்படின்றத இங்கே எடுத்துருக்கேன் சரியா இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கவ் போடணும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எடுத்த உடனே நீங்கள் என்ன போடணும் அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் கவ் காஸ்ட் கவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செலவு கோடு காஸ்ட் கவ் போடும் காஸ்ட் கவ் ரெண்டுமே எப்படி போகுதுன்னா ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்வோர்டில் போகுது பார் ஆர்ஜினை மையப்படுத்தி முதல்ல இந்த கவ் எடுத்துக்கோங்க ஆர்ஜினை மையப்படுத்தி முதல்ல ஏஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆவரேஜ் ஃபேக்ஸ்ட் கவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆர்ஜின் பாயிண்ட்டிலேருந்து மேல் நோக்கி போகிற மாதிரி போடுறீங்க அது ஏஎஃப்சி செகண்ட் என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா எம்எஃப்சி மார்ஜினல் ஃபேக்டர் காஸ்ட் கவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் அது ஆர்ஜின் பாயிண்ட்டிலேருந்து மேல் நோக்கி அப்வோர்டில் போகிற மாதிரி ரெண்டுத்தையும் நம்ம போட்டுருவோம் சரியா இதை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ரெவன்யூ கவ் அப்படின்றத போடணும் இப்போ காஸ்ட் கவ் போட்ட உடனே ரெவன்யூ கவ் போடணும் இந்த ரெவன்யூ கவ் போடும்பொழுது இதனுடைய ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் அப்படின்ற கவை நீங்கள் முதல்ல இங்கே தெரியப்படுத்திடணும் செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் அப்படின்றத போட்டுருங்க ஆவரேஜ் ரெவன்யூவில் 
அவர் குறிப்பிட்ட இடத்துல எங்கே வெட்டுது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் சரியா இப்போ இந்த நிறுவன இந்த கவு போடுறீங்க இது ரெண்டுமே யூ ஷேப்பில் அதாவது தலைகீழே போடுற மாதிரி போடுங்க யூனிவர்ஸில் யூ ஷேப்பில் போடுங்க இது ஏஆர்பி இது எம்ஆர்பி அப்படின்றத ரெடியூஸாக இந்த ரெண்டு கவு போட்டுங்க ஸோ முதல்ல ஒய் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு எக்ஸ் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஏஎஃப்சி போட்டாச்சு அதுக்கு அனதர் ஒன் எம்எஃப்சி மார்ஜினல் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அப்படின்றத போட்டாச்சு சரியா அனதர் அனதர் ஒன் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் அண்டு ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் டூ கவுஸ் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு போட்டாச்சு சரியா இப்போ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த வரைபடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிறுவனம் எந்த இடத்துல சமநிலை அடையும் அப்படின்றத பார்க்கணுன்னா இங்கே நம்ம எதை சமநிலை அடையணும்னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ அதுதான் நான் இங்கே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் எம்ஆர் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட்டும் எம்சி அதாவது எம்எஃப்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மார்ஜினல் ஃபேக்டர் காஸ்ட்டும் எங்கே ஈக்குவலாக இருக்கிறாங்க இல்லை என்ற எந்த இந்த டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் இன்டர்செக்ட் ஆகிறாங்க எங்கே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட் டச் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எம்ஆர்பி இந்த கோவில் இருக்கு இல்லையா இந்த கோ ஃப்ரம் இங்கேருந்து மேலேருந்து வரும்பொழுது இங்கே வரும்பொழுது இங்கே எம்எஃப்சியை இங்கே டச் பண்ணுறது பாருங்கள் அப்படியே இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் எம்எஃப்சியும் எம்ஆர்பியும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை டச் பண்ணிக்கணும் இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்போ எம்ஆர்பி கவு ஃப்ரம் இங்கேருந்து மேலே டவுன் வேர்டில் வரும்பொழுது எம்எஃப்சியை இந்த இடத்துல கட் பண்ணுறாங்க அப்போ அங்கே கட் பண்ணும்பொழுது இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இங்கே தான் ரெண்டு பேருமே இன்டர்செக்ட் ஆகிறாங்க அப்போ இன்டர்செப்ட் ஆகும்பொழுது ஒருவரை ஒருவர் இந்த இடத்துல தான் சந்திச்சுக்கிறாங்க அப்போ இந்த இடத்த நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறோம் கியூ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்ஆர்பியும் எம்எஃப்சியும் இங்கே தான் ஈக்குவலாக அடைகிறாங்க சரியா இப்போ இவருடைய இந்த ஒரு பொருளுடைய இந்த இவருடைய விலை அப்படின்றது எந்த இடத்துல நிர்ணயம் செஞ்சுருக்கிறாருனா இவங்க எங்கே ரெண்டு பேரும் ஒன்றை டச் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ அந்த இடத்துல இவர் விலையை நிர்ணயம் செஞ்சுருக்கிறார் அப்போ ஓபி அப்படின்றது இவருடைய விலை ஓபி விலையில் இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு பொருட்களை இவர் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதே லெவலில் இருந்து கீழே நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு என் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னா ஓபி என் ஓபி கியூ கொடுத்துருக்குற என் அதாவது என்னென்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒய் ஆக்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆனாங்களோ கியூ அப்படின்ற இடத்துல தான் இன்டர்செக்ட் ஆனாங்க அந்த இடத்துல நான் ஒரு மையப்புள்ளி எடுத்துக்கிறேன் இங்கே நான் பி அப்படின்னு போட்டுட்டேன் இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் அப்படின்றது நிற்குது இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபேக்டர்ஸ் யூனிட் இது என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் உழைப்பாளர்கள் அதிகப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஓலேருந்து என் வரைக்கும் உழைப்பாளர்களை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறேன் அந்த உழைப்பாளர்களை அழி அதிகப்படுத்தி இந்த விலை உள்ள பொருட்களை தொடர்ந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இந்த உழைப்பாளர்களை ஓ என் அப்படின்ற உழைப்பாளர்களை வச்சுக்கிட்டு ஓபி அப்படின்ற விலையில் பொருளை நான் தொடர்ந்து உற்பத்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் உற்பத்தி பண்ணும்பொழுது இந்த இடத்துல என்னுடைய உற்பத்தியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் எந்த இடத்துல அப்படின்னாக்கா கியூ அப்படின்ற மிட் பாயிண்ட்டில் நான் உற்பத்தி என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன் உற்பத்தி இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் இரண்டு பேருமே சமநிலை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு நிறுவனம் இந்த இடத்துல தான் சமநிலை அப்படின்றத அடைஞ்சிருக்கிறாங்க சரி இந்த இடத்துல நிறுவனம் சமநிலை அப்படின்றத அடைஞ்சிட்டாங்க இந்த நிறுவனம் இந்த மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு அடைஞ்சுதா இல்லை ஒரு வேலை லாஸ் ஆகிட்டாரா என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அப்படின்னாக்கா ரெவன்யூ அதிகமாக இருக்கும் அதான் நான் முன்னே சொன்னேன் ரெவன்யூ அதிகமாக இருந்து காஸ்ட் குறைவாக இருந்தால் அது ப்ராஃபிட் சப்போஸ் லாஸாக இருந்தால் அந்த இடத்துல ரெவன்யூ குறைவாக இருந்து காஸ்ட் அதிகமாக இருந்தால் அது லாஸ் இன்னும் எனக்கு கிடைச்ச நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கிறேன் என்னுடைய நிறுவனத்தில் வருமானம் வரக்கூடிய வருமானம் குறைவாக இருக்கிறது காஸ்ட் அப்படின்றது இன்க்ரீசிங் லெவலில் இருக்குது காஸ்ட் இன்க்ரீசிங் லெவலில் இருந்து ரெவன்யூ டிக்ரீசிங் லெவலில் இருந்து அது லாஸ் என்னுடைய ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் இன்க்ரீசிங் லெவலில் இருந்து காஸ்ட் ரெடியூஸாக இருந்தால் வரவு அதிகமாக வருது செலவு கொஞ்சமாக தான் பண்ணுறேன்னா அது எனக்கு ப்ராஃபிட் செலவு நான் அதிகமாக பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு வருமானம் அதிகமாக வரலன்னா அது லாஸ் இப்போ இந்த இடத்துல லாஸாக ப்ராஃபிட்டாக அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கணும் லாஸாக ப்ராஃபிட்டாக அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இங்கே ஆவரேஜ்
ஏஎஃப்சியாக இருக்குது இப்போ ரெவன்யூ விட காஸ்ட் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கக்கூடாது குறைவாக இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இப்போ உற்பத்தி இந்த இடத்துல தான் நிறுத்தினார் ஓ என்ற இடத்துல உற்பத்தி நிறுத்தினார் இவர் உற்பத்தி இந்த இடத்துல நிறுத்தினதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த இடம் தான் ஏஎஃப்சி அதாவது என்னென்னா ஏஎஃப்சி கவ் இருக்கு இல்லையா இந்த கவ் செலவு கோடு சராசரியாக இந்த நிறுவனம் இவ்வளோ ரூபாயை செலவு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது செலவு கவ் காஸ்ட் கவ் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ இவருடைய காஸ்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல இருக்குது இவருடைய ரெவன்யூ ஏஆர் இவருடைய ரெவன்யூ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படியே மேலே போயிட்டே இருந்தாக்கா ரெவன்யூ கவ் தேவை போது பாரு இங்கே போகுது இல்லையா ரெவன்யூ கவை இங்கே டச் பண்ணுறார் அப்போ இவர் இந்த இடத்துல ஏன் உற்பத்தி நிறுத்தினார் அப்படின்னாக்கா செலவு குறைவாக இருக்கிறது வருமானம் அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல நிறுத்துறாரு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓ இந்த இடத்துல நான் வந்து பண்ணுறேன் எஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் இங்கே ஆர் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் இப்போ என்னென்னா இவருடைய செலவு அப்படின்றது காஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை இங்கே போடுற பாரு காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னவா இருக்குது அப்படின்னாக்கா என் எஸ் இதுதான் காஸ்ட் இவர் பண்ணியிருக்கிற செலவு ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் இவருடைய ரெவன்யூ அப்படின்றது என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னிலருந்து கியூ வரைக்கும் இருக்குது இவருடைய ரெவன்யூ அப்போ வருமானம் அதிகமாக இருக்கிறது செலவு குறைவாக இருக்கிறது அப்போ வருமானம் அதிகமாக இருந்து செலவு குறைவாக இருந்தால் அந்த நிறுவனத்துக்கு லாபம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வருமானம் இந்த இடத்துல ஒன் லேக் இருக்குது செலவு பண்ணியிருக்கிறது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அவருக்கு என்ன கிடச்சிருக்கோன்னா ப்ராஃபிட் அப்படின்றது கிடச்சிருக்கும் அப்போ இங்கே ஷேடோ பண்ணக்கூடிய இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இது செலவுன்றது என் ஆ கியூவில் வரைக்கும் இருக்குது சாரி ரெவன்யூ அப்படின்றது என்னிலருந்து கியூ வரைக்கும் இருக்குது காஸ்ட் அப்படின்றது என்னிலருந்து எஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ செலவு குறைவாக இருக்கிறது ரெவன்யூ அதிகமாக இருக்கிறது ரெவன்யூ அதிகமாக இருந்து செலவு குறைவாக இருந்தால் அந்த நிறுவனம் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த நிறுவனம் அதிகமான லாபத்தை சந்திருக்கிறதாக அர்த்தம் அப்போ எந்த அளவுக்கு அது லாபத்தை சம்பாரிச்சிருக்கிறது இதனுடைய மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கான இடம் ப்ளேஸ் எதுன்னா பிஆர்கியூஎஸ் இந்த ஷேடட் ஏரியா தான் இந்த நிறுவனத்தினுடைய மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்போ ஒரு நிறுவனத்தினுடைய அதிகபட்சமான லாபம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது பிக்யூ சாரி பிஆர்கியூஎஸ் இந்த ஷேட் பண்ணியிருக்கிற இல்லையா ஷேடட் ஏரியா இதுதான் அந்த நிறுவனத்தினுடைய லாப பகுதியாக கணக்கிடக்கூடியது இப்போ வரைபடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் ஓ ஒய் ஆக்சஸில் ப்ரைஸ் ரெவன்யூ அண்ட் ப்ராடக்டை கொடுக்கணும் ஓ எக்ஸ் ஆக்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராடக்ட் யூனிட்டை குறிக்கணும் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்ரோடில் போகக்கூடிய மார்ஜினல் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஆவரேஜ் ஃபேக்டர்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்ற ரெண்டு கோவை கீழேருந்து மேலே போடணும் செலவு ரெவன்யூ கோவை பொறுத்த வரைக்கும் மார்ஜினல் ரெவன்யூ கீழ் நோக்கி வர மாதிரியும் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கொஞ்சம் யூ ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரியும் போடணும் இப்போ அந்த எம்ஆர்பியும் எம்எஃப்சியும் எங்கே இன்ட்ரசெக்ட் ஆகிறாங்களோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஈக்குவலி ஃப்ரீயம் அந்த இடத்துல தான் சமநிலை அடைகிறாங்க எந்த இடத்துல சமநிலை அடைகிறாங்கன்னா கியூ அப்படின்ற இடத்துல சமநிலை அடைவாங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் ஒரு பொருளை அதிகமாக ஏன் நமக்கு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் எதுக்காக இந்த இடத்தோட அவர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் ஏன் ப்ராடக்ட் அதுவும் அதிகப்படுத்த வேண்டியதானே ஏன் ப்ராடக்ட் அதிகப்படுத்தலைன்னா இவருடைய செலவு இந்த இடத்துல அதிகமாகிட்டே போகுது செலவு இதோட முடிஞ்சு போச்சு இங்கே செலவு பார்த்திங்கனாக்கா அதிகமாக போகுது வருமானம் அப்படின்றது கீழே வந்துச்சு வருமான கவ் ரெவன்யூ கவை பொறுத்த வரைக்கும் கீழே டவுன்லோடில் வந்துச்சு பாருங்கள் வருமான கவை இதுக்கு மேலே அதை தாண்டி போச்சு அப்படின்னா வருமானத்தை விட செலவு அதிகமாக போயிடும் இப்போ இதுக்கு மேலே அவர் தொடர்ந்து பொருட்களை சப்போஸ் இப்படி இங்கே அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகிறாருன்னா செலவு அப்படின்றது இங்கே பாருங்கள் செலவு அதிகமாக இருக்கும் ரெவன்யூ குறைவாக இருக்கும் அதனால் எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி செலவு அதிகரிச்சுக்கிட்டு வருமானத்தை குறைவாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க வருமானம் தான் அதிகமாக கிடைக்கணும்னு நினைப்பாங்க சரியா இது புரியுதா பாருங்கள் டைக்ராம் புரியுதா பாருங்கள் இதுதான் மார்ஜினல் ப்ராடக்டிவிட்டி அண்டர் த இம்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மார்ஜினல் ப்ராடக்டிவிட்டி தேரியில் இருக்கக்கூடிய இம்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஓகே தேங்க்யூப்பா